हेलो फ्रेंड्स हमें अमृता सरसरी उस्थित हो शुदुम्र आपनारा देखें वि स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट उथ सम्राट ये हमारे अनुष्ठान नामकरण जथाथ भाव क्योंकि सैटिस्फैक्शन नहीं जाते हमारे अनुष्ठान की सार्थकता अवश्य हमें अवलम्बन करते पे और संगे जिन्हें उस्थित थकें प्रिय बंधु सम्राट तरह स्मार्टनेस तरह इंटेलिजेंसि तरह मेरिट क्रेडिट सबटार क्योंकि कथा बोले क्योंकि अभूतपूर्व परफरमेंसर माध्यम दिए अवश्य क्योंकि अपन मन के सब जैगाते मनोरंजन दुनिया नहीं जो पे सर्वोपरि भाव जे भाव तरह प्रत्येक चेष्टा रेखे और तलिकाभुक्त हो रही है जी धरण विशेषत सेगल अवश्य बोलते हैं क्यों क्या करें हलन टक शो मास्टर क्यूज शो मास्टर कारेंट एफेयार्स एक्सपार्ट कन्टेंट रईटर क्रिकेट हिस्टोरिकल रूप थे उठे आसा एम ही एक बरल चरित्र और पशापी हम स्पोकन इंगलिस ट्रेनर और मेन्टल स्ट्रेस एक्सपार्ट एब जेहतु क्रिकेट नहीं कथा हे तक से ही सूत्रे अवश्य क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड टोटी थ्री नहीं अवश्य आज के मतन कर एक जल्पना कल्पना नहीं चले कारण मन मध्य एक उष्मा जेगे से ही समय बे कि दिन धरे और शुद्ध तय ना टन टन उत्तेजना क्योंकि मध्य छो कि होते चले क्यों कत भलो रेजाल करते सबकि मिलिए क्या एक अधरा जैग तैरि ग कारण आप सबाई भेवेलम जो परफरमेंस धीरे धीरे चलती है बोध है सब कटा मैच जितवार पर वार्ल्ड कपे बोध है एक बिराट बड़ सारा पड़े क्योंकि से हलो ना स्वप्न का पूरण हलो ना ठीक है क्योंकि मजखने जतटा पे तुम बोध भीषण भाव प्राप्ति जो सबटाई बोलें संगे जिन्हें उपस्थित रेन सम्राट तरह कथा सुनब तरह कथा बोलो तेल चलो अनुष्ठान के अतिबाद कर चेषा करी हेलो सम्राट हेलो नमस्कार सबा के शुभ सन्दर अवश्य तई सम्राट तुम्हें क्रिकेट नहीं सब समय कथा बोलते भलोबाशो तुम हिस्टोरिकल रेकर्ड्स जड़ो करते भलोबाशो तो एबारे क्योंकि तो तुम्हें घिरे जो आज के मतन को उपस्थापना करार चेषा करे क्योंकि तो मन तो एक भाराक्रांत तो कारण क्योंकि तो फाइनल मैच तो जितते परलम ना ये अवस्थान क्योंकि तो सहसा मतन को प्रत्येक जैगा सुस्थ भावे से जगह तैरी हलो ना अधरा स्वप्न थे गलो एवं कौ किप्त विषय तैरि हलो डेफिनेटलि जदि फिर तक दो हज़ार तीन अस्ट्रेलियार मुखोमुखी होना तक कैप्टें छें सौरभ गांगुली रोहित कैप्टेंसिपे असाधारण पार्फरमेंस टीम इंडियार ये प्रथमवार क्योंकि आनबिटेन छम वार्ल्ड कपे अर्थात एक मैच हारि ग्रुपर फार्स्ट मैच थे से, सेमिफाइनल पर्त आनबिटेन छम मोर इम्पर्टेंटलि इंडियन क्रिकेटर हिस्ट्री ते शुदुम्र आनबिटेन थका नए एक दापुटे डमिनेटिंग पार्फरमेंस दिए जेता जो अस्ट्रेलिया देखिए दो बार दो हज़ार तीन और सतर वार्ल्ड कपे आनबिटेन टीम हिसाब से तरह क्रिकेट इतिहास प्रथम वार्ल्ड कपे आनबिटेन थे तर इंडिया आनबिटेन थकते क्रिकेट लैंगुएजे जो बला जाए वन बैड डे इन द फिल्ड जो बोली से ही भाव जो मन के सान्वना दीते हैं देव क्यों असाधारण कैप्टेंसि रोहित रोहित शर्मार ए टीम जार का जे रोलटा एंटिसिपेट कर बिग बिग नेम्स जरा आराट कोहलिथ शुरू कर मोहम्मद शामी यांगस्टार जरा रही है एक कम्पैक्ट टीम पार्फरमेंस जाके बोले कोकम कोकम फाक छो ना पार्फरमेंसे और जे भाव राहुल द्रविड़े कोचिंग टीम टा एगोर छो तो सार्टन छम मे बी एबार टीम अनफर्चुनेटलि जो फाइनल एक्सट्रा चाप थे जो अस्ट्रेलिया एक्सपार्ट बोले तरा पाँच बार वार्ल्ड कप जीते छ नम्बर बार जीते प्रमाण कर दिल जे नार्व धरे रखार जो एक शैली एक दक्षता से सब थे ना बिग स्टेजे परफर्म करार जो जैगा क्राम्बल कर जाए अने क्योंकि अस्ट्रेलिया टेलर मेड फर दिस र तो छ नम्बर छ बार वर्ल्ड कप जय से प्रमाण कर अवश्य तेज जरा जरा फोन अनुष्ठान कथा बोलते चाहिए अर्थात वार्ल्ड कप नहीं मन मध्य एक उष्मा जेगे ही थे क्योंकि मतन को से ही जैगा जो एक गढ़ते चाहिए अवश्य सम्राटर संगे प्रत्येक प्रश्न उत्तर क्योंकि खुजते ही पी तो से ही कारण अपन जो प्रश्न थे अवश्य सम्राट के जिज्ञेस कर अक्लान परिश्रम कर शुद्ध तरा नए मध्य कम्राट एक परिश्रम छो दिन रत सब समय स्वप्न देखी तेज़ संगे से मेल्ट बंधन तैरी कर चेषा करी तुम्हें क्योंकि सरसिजें 
গার্ডেনে পৌঁছেছো এবং তোমার একটা লাইভ এক্সপেরিয়েন্স রয়েছে লাইভ ম্যাচ তুমি দেখেছো সেই সময় ওদেরকার লাইফস্টাইল কিভাবে তারা সেই জায়গায় তৈরি করছে পুরো ফিলটাকে একটা আড়ম্বরতার মধ্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল সেই সাক্ষী তুমি রয়েছো তুমি সেই জায়গায় সরাসরি পৌঁছেছো যদি একটু বলতে চাও প্রথমত বলি যে ইডেন গার্ডেন্সে একটা রেকর্ডও হয়েছে ওয়ার্ল্ড কাপের সময় আমি এ নিয়ে ইডেন গার্ডেন্সে আমার একশো একতম ম্যাচ দেখলাম যার মধ্যে ইন্ডিয়া সাউথ আফ্রিকার ম্যাচটা ছিল একশোতম ম্যাচ সো সেই ম্যাচটার একটা আলাদা এক্সাইটমেন্ট ছিল ইডেনের যে একটা লাইভ ওয়ার যে সিচুয়েশন তৈরি হয় স্পেশালি যখন ইন্ডিয়ার ম্যাচ থাকে সেটা একটা মেক্সিকান ওয়েভের মতো যে পাবলিকের রিয়াকশান সেই বাইশ গজটাকে চাক্ষুষ করতে পারার যে অভিজ্ঞতা এটা আমার নতুন নয় এর আগেও হয়েছে কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আর তারপর যেটা রয়েছে যে কথিত আছে যেটা সেরা একাদশ যেটা মাঠে খেলে ক্যাপ্টেনের আন্ডারে সেখানে টুয়েলভ ম্যানের একটা একটা অদৃশ্য ভূমিকা পালন করে ক্রাউড এবং ইডেনের ক্রাউড সবচেয়ে বেশি এফেক্টিভ ক্রাউড ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের হিস্ট্রিতে বা র্যাদার বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে যদি সেরা তিনটে মাঠ বেছে নেওয়া হয় যাদের দর্শকদের একটা আলাদা একটা আলাদা দক্ষতা আছে যখন টিম ডাউন স্টেয়ার্স থাকে তাদেরকে আপ স্টেয়ার্সে নিয়ে আসার সেটা অবশ্যই ইডেন গার্ডেন্স শেষ হলো খড়কুটোর মতো উড়ে গেল সাউথ আফ্রিকা এত বড় হাই প্রোফাইল ম্যাচে এভাবে ব্যাপারটা এন্ড হবে এটা আমরা কখনো অ্যান্টিসিপেট করিনি সেখান থেকে একটা অসাধারণ পরিস্থিতি তৈরি হলো দেখুন বিষয়টা হচ্ছে ডিপ্রেশনটা শুধু আপনার না একটা ন্যাশনাল ডিপ্রেশন কারণ বিশ্বকাপের বিশ্বকাপের এত কাছে এসে বিশ্বকাপ না পাওয়ার দারুণ বললে তুমি খুব সুন্দর সুন্দর একটা কোশ্চেন এক্স্যাক্টলি কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এটা এই সম্ভাবনা 20 বছর আগেও তৈরি হয়েছিল কিন্তু সব সময় পজিটিভ ভাইব নিতে গেলে একটা জিনিস মনে করে রাখবেন যে আমরা যদি চারবার বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠি দুবার কিন্তু বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নও হয়েছে যখন লাইফ খুব দুঃখের একটা প্যাসেঞ্জার মধ্যে দিয়ে যায় তখন বেস্ট রেমেডি হচ্ছে সুখের মুহূর্তগুলোকে মনে করা সুতরাং আজকে রোহিত শর্মার হাতে হয়তো ওয়ার্ল্ড কাপ নেই কিন্তু যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে সেরার শিরোপা সেরা টিম কিন্তু টিম ইন্ডিয়াই জাস্ট ঘটনাটা হচ্ছে এটাই যে একটা নির্দিষ্ট দিনের একটা নির্দিষ্ট কিছু মুহূর্ত জয় করে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া হয়তো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সবার কিন্তু যদি গোটা ওয়ার্ল্ড কাপটা দেখি না ওভার কনফিডেন্স ঠিক বলবো না ব্যাপারটা হচ্ছে যে সেদিনকে ঠিক খেলতে পারেনি বা আরও ভালোভাবে বলতে গেলে সেদিন ক্রিকেটের মাঠে অস্ট্রেলিয়ান ব্রেন ওয়ার্ক থিঙ্কিং সব কিছু মিলেই তো একটা গেম প্ল্যান তৈরি হয় কোথাও না কোথাও ওই যে যেটা আগেও বললাম ফাইনালের একটা আলাদা প্রেশার থাকে যেমন আপনাকে একটা অন্য ট্র্যাক দিয়ে যদি বুঝি একটা এক্সাম্পল দিই একটা বাচ্চা যখন ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে ওঠার ফাইনাল ইভ্যালুয়েশনে বসে পরীক্ষায় বসে আর সে যখন প্রথমবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যায় সেই কম্পনটা সামলানোর বুকের মধ্যে যে প্যালপিটিশানটা হয় তার লেভেল কিন্তু অন্যরকম হয় আর সেখানে দেখবেন অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা ক্লাস নাইন টেন অবদিও ফার্স্ট হয়ে এসছে কিন্তু মাধ্যমিকে সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি বা উচ্চ মাধ্যমিকও তাই তো সুতরাং এই যে একটা বিগ স্টেজ পারফরমেন্স দেওয়ার যে একটা এবিলিটি কেমন একটা সক্ষমতা একটা স্কিল এটা সবার মধ্যে থাকে না প্রেশারকে অ্যাবজর্ভ করার মতো প্রেশার সবাই নিতে পারে না তো ওই টিম ইন্ডিয়াও সেটা হয়েছে টিম ইন্ডিয়া সেদিনকে সেই মুহূর্তগুলোকে কিছুটা কিছুটা ভাগ্য ফ্যাক্টর আছে ডেফিনেটলি টস একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ছিল টস যদি সেদিনকে ইন্ডিয়া জিততো হয়তো অস্ট্রেলিয়ার পজিশনটা ওই জায়গায় থাকতো তবে পাশাপাশি একজন স্পোর্টস পারসন হিসাবে 
আমি আমি একটা কথা বলবো যে একজন স্পোর্টস লাভার হিসেবে একটা কথাই বলবো যে গর্বিত বোধ করি একটাই কারণে কারণ যে পারফরমেন্স টিম ইন্ডিয়া দেখিয়েছে তাতে হয়তো হাতে ট্রফি না উঠলেও আমার কাছে ইন্ডিয়া বলছে ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন অবশ্যই তাই খুব সুন্দরভাবে সম্রাট কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছেন আচ্ছা ভালো থাকবেন তাহলে আর কোনো প্রশ্ন নেই তো আচ্ছা ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকেই আপনারা আমাদের এখানে ফোন করতে পাচ্ছেন ফোন ইন অনুষ্ঠান লাইভ ইন অনুষ্ঠান সম্রাট রয়েছে এবং ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছে এবং তারই পাশাপাশি যদি সম্রাটকে আপনাদের প্রয়োজন থাকে তাহলে কিভাবে কোন উপায় তার সঙ্গে আপনারা কথা বলবেন সেটাও বলে দিচ্ছি নাইন এইট থ্রি ওয়ান সেভেন এইট ওয়ান থ্রি ফাইভ থ্রি আরেকবার নোট ডাউন করুন নাইন এইট থ্রি ওয়ান সেভেন এইট ওয়ান থ্রি ফাইভ থ্রি এই নাম্বারটি কিন্তু অবশ্যই কিন্তু বুকিং নাম্বার হিসাবে আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারছেন যে কোনো বিষয় প্রতি যদি আপনারা আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন কারণ তিনি হলেন টক শো মাস্টার কুইজ মাস্টার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এক্সপার্ট কন্টেন্ট রাইটার ক্রিকেট হিস্টোরিক্যাল গ্রুপ থেকে উঠে আসা এমনই একজন বিরল চরিত্র স্পোকেন ইংলিশ ট্রেনার এবং মেন্টাল স্ট্রেস এক্সপার্টও তিনি তো এতগুলো কাজ কিন্তু তিনি একাধারে করার সেই ক্যাপাবিলিটি বা সেই ক্যাপাসিটি সবটাই কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে তাহলে আমরা ছিলাম ওয়ার্ল্ড কাপ টু থাউজেন্ড এবারে তোমার কাছে যে বিষয়টি যাব অবশ্যই ফোন লাইনে কোনো একজন বন্ধু চলে এসেছেন আমরা দেখে নেবো কে রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সম্পূর্ণ সহমত আপনার সাথে একদম একদম কিছুক্ষণ আগে তুমি রোহিত শর্মার কথা বলছিলে তো সেই সূত্রে তার ব্যাটিং থেকে শুরু করে বা তার তিনি যে হিসেবে নাকি ক্যাপ্টেন হিসেবে কোন দিকের ইম্প্যাক্টটা তোমার মনে হয়েছে যে সত্যি অসাধারণ সত্যি কথা বলতে কি ক্যাপ্টেন্সির কেমন সেটা নতুন করে স্কিল সেট তার প্রুফ করার দরকার হয় না কারণ একটা ছেলে যখন খুব কম বয়সে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের ক্যাপ্টেন্সি করার সুযোগ পায় আইপিএল এ এবং ডোন্ট ফরগেট হিজ দ্য মোস্ট সাকসেসফুল ক্যাপ্টেন ইন আইপিএল পাঁচবার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে চ্যাম্পিয়ন করা ইজ নট এ ম্যাটার অফ জোক তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে তার ব্যাটার হিসাবে তো তিনি অসাধারণ তিনি গত বিশ্বকাপেও পাঁচ পাঁচটা সেঞ্চুরি করেছেন ইন্ডিয়া সেমিফাইনালে উঠেছিল গতবারের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডে তো ব্যাটিং নিয়ে অবভিয়াসলি বলার অপেক্ষা রাখে না সেকেন্ড হাইয়েস্ট রান গেটে ইন দিস ওয়ার্ল্ড কাপ বিরাট কোহলির পরে এবং যেটা যেটা আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে সেটা হচ্ছে ক্যাপ্টেন্সি এরকম একটা বড় টুর্নামেন্টে এরকম একটা হেভি ওয়েট টুর্নামেন্টে যেখানে খুব হাই ভোল্টেজ প্রেশার থাকে সেখানে প্রত্যেকটা ম্যাচে খুব সুন্দর করে প্ল্যান করা এবং ক্যাপ্টেন হিসেবে প্ল্যানটাকে এক্সিকিউট করা এবং রাইট ডিরেকশনে এক্সিকিউট করা এতগুলো জিনিস পরপর ভাবে সারিবদ্ধ ভাবে সাজানো এবং সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাওয়া এটা সব দিন সবভাবে কারেক্ট হয় না তো এক্সিলেন্ট ক্যাপ্টেন্সি দশটা ম্যাচ সাবলীলভাবে জেতা ডমিনেন্ট পারফরমেন্স নিয়ে জেতা যেটা অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট আমাদের দেখেইছিল সেই যেন মনে হয় ইন্ডিয়ার যে দশটা ম্যাচ জিতেছে কখনো মনে হয়নি ফিল্ডে ইন্ডিয়া খেলছে অ্যাজ ইফ যে অস্ট্রেলিয়া যে ক্রিকেটটা খেলে এসছে নব্বইয়ের দশকে বা দু হাজার সালের শুরুর দিকে যে ডমিনেন্ট পারফরমেন্স ছিল রিকি রিকি পন্টিংয়ের ক্যাপ্টেনশিপে যে অস্ট্রেলিয়াকে আমরা দেখেছি স্টিভ ওয়ার পারফরমেন্সে স্টিভ ওয়ার ক্যাপ্টেনশিপে তো অনেকটাই সেরকম তো গর্ববোধ হয় টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্সের জন্য আচ্ছা আমি 
जीत সেটাও কিন্তু অ্যাচিভ করে ফেলতো নিউজিল্যান্ড রাইট সেখান থেকে উইকেটটা পড়ার পরে বডি ল্যাঙ্গুয়েজে যে বদলটা আছে সেই বদলটা বা সেই নার্ভ রেঞ্চিং মোমেন্টস যেগুলো এতক্ষণ বললাম আমি সেই জায়গাটাই কিন্তু মিসিং ছিল এবং 47 রানে 3 উইকেট পড়ার পর যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থাকার দরকার ছিল সেটা একটা পারফরম্যান্স যখন ডেভেলপ করছিল একটা উইকেট একটা আই মিন টু সে একটা পার্টনারশিপ যখন ডেভেলপ করছিল দুজনের মধ্যে তখন তারা जत आनी सूझ देवें तेफिनेटलि एक पार्टनारशिप तक ही ग्रो करते जो एक टीम जो अपोजिशन जदि बोलिंग लाइन आप से ही खिदे ना देखा से ही अपरचुनिटीगुलो तैरी ना कर रईट फिल्ड पजिशने डेफिनेटलि आज के आज के जी हाँ डेफिनेटलि तब एक कथाई बोलो प्रथम प्रश्न प्रथम प्रश्न उत्तरे एक कथाई बोलो जो डेफिनेटलि जो मैच टस एक इम्पर्टेंट फैक्टर और स्पेशलि से वार्ल्ड कप फाइनल है आपनी जो एख अब्दि हवा तेरह वार्ल्ड कप देखे थकें तरह वार्ल्ड कप देखे थकें तो देखें टसटा एक बराबर ही इम्पर्टेंट फैक्टर जे स्पेशलि फाइनल एखने रोहित शर्मार जो अपनी जो व्याख्या कर लें से ही कथाटा अपन रेस धरे हमें बी कथार रेस धरे से कौ ना कौ बेपारमें ओभार कन्फिडेंस बोलो ना বলবো এভাবেই যে যে এটা 10টা ম্যাচ ধরে চলে এসেছে তো একটা আনবিটেন কম্বিনেশন মানে আনব্রোকেন উইনিং কম্বিনেশন সেখানে হয়তো ক্যাপ্টেন হিসেবে যদি রোহিত শর্মার জায়গায় আমিও থাকতাম হয়তো কোথাও না কোথাও আমিও ভাবতাম যে এভাবে যখন পেয়ে গেছি ব্যাপারটা যখন অ্যাচিভ করে যাচ্ছি প্ল্যানিং বাই প্ল্যানিং ম্যাচ বাই ম্যাচ তখন হয়তো আজকের দিনেও হবে কিন্তু সেটা বুমেরাং হয়ে টিম ইন্ডিয়ার কাছে ফিরে আসে মানে টসে জিতলে ব্যাটিং না সেদিন কে যে উইকেট ছিল স্লো উইকেট ছিল डेफिनेटলি আমরা আপনার জন্য একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিই ইন্ডিয়া কিন্তু 10 ওভারে 80 রান করার পর 40 ওভারে 160 রান করে রান রেট ছিল 4 রান পার ওভার রাইট কিন্তু কনফিডেন্স লেভেল জোরেই 240 240 টার্গেট নিয়ে ইন্ডিয়া যে স্টার্টটা দিয়েছিল সেখানে আর একটা বড় ভুল ছিল ভুলটা হচ্ছে মোহাম্মদ সামি কিন্তু ওয়ান চেঞ্জে বোলিং এসেছে টুর্নামেন্টে গোটা টুর্নামেন্টে যতগুলো ম্যাচ খেলেছে सम्राट मन कर हिस्ट्रीटलेन जरा है तर का लिबार्टी थे तर मत तर एडभान्टेज अनुजाई ट्रैक्स तैरि बस गज तैरि से ही भाव अपोजिशन के खेल है तो इंडियार हाथ अपन छो कल एकटू आगे जे 
পিচটা কিন্তু খুব স্লো ছিল পরের দিকে উইকেট মাচ বেটার ফর ব্যাটিং কিন্তু ইনিশিয়ালি পিচ খুব স্লো ছিল তো ডেফিনেটলি আরও একটা আপডেট দেবো আপনাদের ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে ফার্স্ট ম্যাচটা হয় যেখানে ইন্ডিয়াকে জিততে একটু বেগ পেতে হয়েছিল আর সেখানে সেখানে যে উইকেটটা সেটাও কিন্তু ফাইনালের ভেনুতেই ছিল অর্থাৎ আমেদাবাদে ছিল একটা একটা মাঠে দু ওয়ার্ল্ড কাপের মতো টুর্নামেন্টে তিনটে করে পিচ থাকে একটা প্র্যাকটিস পিচ থাকে আর দুটো ফার্স্ট চয়েস সেকেন্ড চয়েস কিন্তু ইন্ডিয়ার রোহিত শর্মার একটা একটা ইচ্ছে ছিল যে ফার্স্ট চয়েসের পিচটা ফাইনালের জন্য রাখা হোক সেকেন্ড চয়েসের পিচটাতে আমরা খেলি গ্রুপ ম্যাচটা এবং কোথাও না কোথাও এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত আনবিটেন থেকেছে খুব গর্বের মতো একটা পারফরমেন্স করেছে সব ঠিক আছে কিন্তু কোথাও না কোথাও কোনো একটা অপোজিশনের এগেনস্টে হারলে বোধ হয় টিম ইন্ডিয়ার জন্য অনেক ভালো হতো তাহলে কোথাও না কোথাও একটা লুপ হোল লুপ হোল পারফরম্যান্সে সেটা বেরিয়ে আসতো সেটা তাহলে বোঝা যেত যে প্রবলেমটা কোথায় এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি মানে এই সেই ক্রুশিয়াল টাইমটা দেখতে হতো এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যেটা আমার পার্সোনালি মনে হয় যে এই যে একটা 10 ম্যাচের যে একটা অপরাজেয় যে রান একটা একটা দৌড় এটার জন্য কি হয়েছে এটার জন্য যখনই ম্যাচে খুব টেন্স সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে যেহেতু আমি ওভারকাম করে গেছি সিচুয়েশনগুলো ন্যাচারালি আমার মধ্যে একটা কনফিডেন্স গ্রো করে গেছে যে না ঠিক আছে যেই সিচুয়েশনই হোক না কেন আই ক্যান ডু ইট এই যে আই ক্যান ডু ইট অ্যান্ড উই উইল ডু ইট এর মধ্যে একটা ডিফারেন্স থেকে গেছে ফাইনালে अभिनंदनिया দুটো ম্যাচ ওইভাবে হারার পর যেভাবে তারা এসে আটটা ম্যাচ জিতে নটা ম্যাচ জিতে যেভাবে আনবিটেন ওয়েতে আনবিটেন মিনস তারা থার্ড ম্যাচ থেকে জিততে শুরু করেছে তো সেখান থেকে শুরু করে তারা যেভাবে জিতেছে সেটাও যথেষ্ট গর্বের বিষয় পাশাপাশি এটাও ঘটনা যে অস্ট্রেলিয়ার যদি ম্যাক্সওয়েলের ওই ইনিংসটা না হতো ঠিক যেমন কপিল দেব যে ঘটনাটা ঘটেছিল টিম ইন্ডিয়ার জন্য নাইনটিন এইটি ইন্ডিয়া সেভেন্টিন ফোর ফাইভ ছিল অস্ট্রেলিয়া নাইনটি ওয়ান ফোর সেভেন ছিল আফগানিস্তানের এগেনস্টে সেই ঘটনাটা না ঘটলে পরে এই ঘটনাটা ঘটতো না অবশ্যই অবশ্যই সম্রাট এবারে আমরা একটু পরের প্রশ্নে যাব কারণ কোথাওটা খামতি থেকে যাবে যদি তার নামটা আমরা না নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে এই নামটা শুনলে দর্শক বন্ধুরা হই হই করে উঠবে সেটা হচ্ছে বিরাট কোহলির অ্যাপিয়ারেন্স তো এই যে পুরো বিষয়টি এটাকে লাকি চাম অনুষ্কা শর্মা মানে আমরা কি সেইভাবে জোকস অফ ওয়ার্ল্ড যদিও মানে কোথাও না কোথাও মনে হচ্ছে যে অনুষ্কা শর্মা ছিল বলে বোধ হয় বিরাট কোহলি এত দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দিতে পেরেছে ডেফিনেটলি তাই একটা তো ওয়ান অফ দা কি মানে লাকি চাম হিসেবে আমরা বলতে লাকি চাম অবভিয়াসলি আর একটা কথা বলবো যে যেটা প্রত্যাশা ছিল সেই প্রত্যাশার থেকে অনেক বেশি নিজেকে উজার করে দিয়েছে বিরাট কোহলি অনেকে হয়তো বলবেন শেষ রক্ষা হলো না এটা বিরাট কোহলি লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ ছিল কিন্তু ইভেন ইউ নেভার নো ইন্ডিয়ার এই প্লেয়ারটার কাছে ফিটনেসের যে লেভেল আছে তাতে আমি দৃঢ় বিশ্বভাবে বিশ্বাস করি যে দু হাজার সালের সাউথ আফ্রিকা যে ওয়ার্ল্ড কাপ হবে তাতে ডেফিনেটলি বিরাট কোহলিকে দেখা যেতেই পারে তিনি যে ধরনের স্কিল সেটস মেনটেন করেন ফিটনেস মেনটেন করেন তাতে এটা অসম্ভব কিছু না তবে সচিন তেন্ডুলকারকেও প্রথম বিশ্বকাপে সাত পেতে পাঁচটা বিশ্বকাপ অপেক্ষা করতে হয়েছে বিরাট কোহলি অলরেডি চার নম্বর ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে ফেললেন তো এই ধরনের একজন জাতীয় নায়কের পরিসমাপ্তি অবশ্যই রানার্স আপ হয়ে নয় চ্যাম্পিয়ন হয়েই হোক এটাই ভারতীয় ক্রিকেটের একজন আর্ড অ্যান্ড ফ্যান হিসেবে এটাই আমার অ্যান্টিসিপেশন এক্সপেকটেশন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে যে ধরনের ক্রিকেট ইন্ডিয়া খেলেছে বা আগামী দিনেও খেলবে ফিউচার ইজ ইন রাইট হ্যান্ডস এবং আমরা সাতাশ সালে আরও একবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখতেই পারি অবশ্যই তাই এছাড়া পাশাপাশি হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডও করেছে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন যেভাবে উঠে এসেছে সেই জায়গাটা ধারাবাহিক এখানে শেষ করতে হচ্ছে আবার হয়তো অন্য কোনো দিন অন্য কোনো কিছু বিষয় নিয়ে আমরা চলে আসবো এতক্ষণ আমরা পেয়েছিলাম সম্রাটকে আমাদের অতিথিকে অবশ্যই তাকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে এছাড়া পাশাপাশি আপনাদেরকেও জানাচ্ছি ধন্যবাদ শেষ করলাম অনুষ্ঠান ছিলাম অমৃতা নমস্কার নমস্কার সকলে ভালো থাকবেন আর এইভাবে